hey guys welcome back to my vlog welcome back to my channel so this is just more of an update um I, I don't think that i actually like show you guys my room like the makeover after i did but it's not really a total makeover but uh, yeah so magalo <laughs> and then you can see me on my little mirror there yeah and so too big ko kasi mag exercise ako um pero na siya medyo as usual, magulo to. Dahil nilagay ko lang yung mga gamit ko dyan. Dahil inurong ko nga. So, ito siya. So, syempre, yung aking family. And, um, yeah. This is my little haven. So, pero, dito lang naman yung magulo, guys. Pero, maliinis naman yan. So, syempre, yun. Um, ito kasi may, may in-order ako. Like, so wish. Na lalagyanan dito. So, hindi pa siya dumadating. I mean, yeah. So, antay ko pa siyang dumating para malagay ko siya dito para maayos din. And all that ish. And I don't think that I need to, like, buy, buy a lot of things naman here. So long as malinis yung room and all. And, yan. Yan na nga. Kasi right now, I'm just going to exercise. Kasi nag-umpisa na siyang maging mainit dito. Um, pa summer na talaga. So, nararamdaman ko na humidity. Uh, at night, nag-electric fan na nga ako. Ng bonga. So, yun. Sana matapos na to, guys. Kasi, kawawa naman yung ibang kabaya natin na, like, nauwala ng trabaho. Yung iba. And also, guys, please, please, um, be, be, be very careful um, when it comes to, like, trusting someone um, an agent probably I mean I'm not saying all na kasi merong iba na nag well, there's a group like in Facebook mga iba nagpo-post na naloko sila um um siguro yung hindi naman talaga sila naloko talagang as in kasi wala talaga eh as, uh, close yung identity of Malta I mean they're just working uh, via like skeletal workforce so majority of them um, are actually working from home so there's really no way for them to process the papers plus right now yung from my last video nga, na for now stop muna talaga sila as in so there's really no update yet whether they're going to continue in processing the papers no mga nakapag submit na most especially yung mga galing um, from outside the country or yeah yung some other na country national so wala pa talagang update as in uh yung may mga group ng na Filipino dito na nag-volunteer sila mag cleaners ng street for free diba kasi wala naman silang ginagawa diba napaka nakaka-appreciate yung ganun na talagang as in iba talaga yung sipag nating mga Filipino na kahit na hindi bayad uh Basta mi gagawin we always find time to keep ourselves busy and also to help people, diba? Lalo na community natin and all that ish. Um, nakakatawa rin, nakaka-flutter din yung, like, ginawa ng mga Filipinos dito. Like, kami lahat nag, um, karamihan sa mga Filipinos, ang pagkakalam ko, uh, mga nag-donate uh, para dun sa mga nawala ng work, temporarily. Kasi, syempre, kung wala silang work, wala silang susweldohin. Diba? So, Siyempre, kailangan nila ng pagkain. Uh, isipin pa nila yung upa nila sa bahay. Uh, and to think na kahit na sabihin mo na 150 euros, 160 euros, or 200 euros ang upa mo, upa mo for, for the whole month, that's still a big thing. That's just how much. That's actually how much in Philippine money, right? Or like 12,000 to 13,000 pesos, if I'm not mistaken, yeah? Uh, around like that. So, malaki yun. So, lalo na kung wala kang work, guys. So, it's really um, risky to stay, yeah, but you, you have no choice. You have to stay say, until such time na magiging okay na at magkaroon na sila ng work schedule. I mean, wala, hindi naman sa totally wala na silang trabaho, uh, wala lang silang schedule for now, which is unpaid, of course. Um, alam ko meron namang tulong yung government na nabibigay sa kanila, but I'm not really sure how much that is. Kung meron man silang natalanggap sa government, I think it's just 400 euros, but 400 is 400, you know, like, it can go a long way, kasi you're not going anywhere, you're just staying at home, um, um, mahirap doon yun, syempre, kailangan mo rin, um, uh, mag, magpadala ng pera sa pamilya mo sa Pilipinas, ba? So, 
mahirap guys. So, I mean, kaya yung mga tao dyan na merong mga kamag-anak sa abroad, uh, wag nyo lang naman syempre isipin yung sarili nyo. Isipin nyo rin yung taong nagtatrabaho para sa inyo sa abroad kasi lockdown din sila. Alam mo yun. Um, mahirap din. Mahirap din yung buhay. Uh, kasi yun ang hirap sa ibang mga Pilipino na porque ang thinking nila is nasa abroad yung kamag-anak nila or yung tawag dito o yung kakilala nila mayaman na or ano hindi lang nila naisip yung sacrifices ng mga Pilipinos na nagtatrabaho abroad just to provide for their families and um, yeah, na mabigyan sila ng magandang buhay at hindi sila maghihirap pero sobra yung pagditipid ng mga OFWs dito like at sobrang sipag. Wala akong masabi. Like, hats off sa mga OFWs na nandito. Uh, or kahit saan man sa mundo. Kasi, dito ko nasaksihan talaga na. As in, like, they're very masipag. Lahat na lang gagawin nila. Like, kung meron silang spare time, sometimes hindi na nila pinapahinga. I mean, majority of the times hindi na nila pinapahinga. Kung merong pagkakakitaan, um, gagawin nila. Uh, talagang as in, iti-take nila yung uh, risk or para makakita lang ng pera. Like yung, kung mga kayo may naghanap ng maginis ng gantong oras or uh, magbantay sa matanda ng gantong oras. Ah, ganun ba? Uh, iba. So, hats off talaga sa kasipagan nila. At saka sana, yun lang, pray lang tayo guys na maging maayos na lahat. Kasi talagang as in, sobrang hirap ngayon ng nangyayari. Pero, Hopefully, I mean, maging okay. So, sana okay din kayo dyan sa Pilipinas or kahit nasa mga party kayo ng mundo. Um, and I'll see you guys on my next vlog. Ciao. Bye.